Pour la plupart des gens, euh, l'hôpital est un lieu lumineux, rutilant, parfaitement glacé et donc inhospitalier. C'est ce qu'écrivait l'essayiste américain Jim Harris, Harrison. Pardon. L'hôpital, l'hôpital. On y est admis bien souvent comme on rentre en prison, c'est-à-dire à reculons. Alors pour une heure, pour une semaine, pour un mois ou plus qui peut dire que son séjour à l'hôpital fut agréable De 7 à 77 ans, ou plus évidemment, on y souffre, on y pleure, on s'y ennuie, parfois on y médite aussi peut-être sur son sort, sur le sens de tout ça. Bref, heureusement, heureusement qu'ils sont là. Ceux qui viennent pour écouter, écouter les souffrances morales, physiques, il s'agisse eh bien, du personnel, du personnel soignant, ou des clowns dont le rire est l'arme de choix pour noyer les chagrins des patients, du moins quelques instants. Alors voilà la question que nous posons ce matin. Comment garder tout simplement le moral quand on est hospitalisé Eh bien, tentative de, ré- de réponse et de réflexion avec nos quatre invités du jour qui sont pour commencer Axel Masson, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes psychologue, euh, vous travaillez à l'EHPAD Les Jardins du Lac. Euh, Dieu sait que la présence humaine et puis le, l'écoute est très importante, j'imagine qu'en tant que psychologue d'abord, mmh. euh, c'est un peu votre job au quotidien pour commencer Totalement, pas que, mais c'est une grande partie. Euh, Pour garder le moral, effectivement, à l'EHPAD, qui est une sorte d'institution euh, médicalisée, en tout cas, on peut le dire. Euh, en compagnie d'Axel Masson, il y a dans ce studio également Guillaume Riplascout. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ravi de vous recevoir également. Alors vous, de votre côté, vous êtes comédien, vous êtes musicien, et vous œuvrez comme clown en établissement de soins, euh, notamment, alors pour l'association Clowns Hôpitaux, pas notamment, c'est complètement pour l'association Clowns Hôpitaux, c'est bien ça, hein, oui, qui œuvre dans toute la France. Ils sont présents, vous êtes présents dans toute la France. Alors vous, vous œuvrez, vous travaillez en région parisienne, dans oui. plusieurs établissements c'est ça Comment vous, vous nous racontez en deux secondes comment vous intervenez Ça eh se bien, passe comment On vous appelle On vous dit voilà <coughs> Non, on a des partenariats qui sont créés avec euh, des institutions euh, qui nous font confiance, avec qui on apprend à se faire confiance aussi, parce que les débuts du clown, euh, voilà. Euh, c'est quand même euh, assez particulier de faire venir ouais. des clowns dans une institution comme euh, vous l'avez défini. Euh, et puis on travaille dans différentes structures euh, pour tous les âges. Euh, en pédiatrie, euh, on va euh, à l'hôpital de Longjumeau, par exemple, on va à Orsay, euh, voilà, on intervient à Pantin, dans un EHPAD, euh, voilà. Il euh, y a plusieurs types d'interventions en fonction des partenariats qui ont été créés. Et des personnalités années. des uns des autres, on imagine aussi. Oui. On va demander à Sandrine euh, oui. <rire> de, de, de compléter un petit peu cette présentation. Euh, et puis nous sommes, avant de nous adresser à Sandrine dans quelques secondes, Alban est avec nous. Bonjour Alban. Bonjour. Alors on est ravis de vous recevoir Alban, vous qui euh, témoignez ce, mat- ce soir euh, à la fois en tant que patient et en tant que bénévole. Expliquez-nous, chez Aïda, expliquez-nous un peu cet étonnant parcours qu'est le vôtre. Eh bien, euh, donc j'ai fait plusieurs séjours à l'hôpital et ouais. plusieurs opérations pour une tumeur cérébrale, euh, hypophysaire. Quatre, quatre opérations, quatre c'est opérations, ça Quatre opérations, c'est ça. Et wow. une, une cinquième qui du se profile. Ah oui, du lourd. Je commence à connaître un peu le... Voilà, l'hôpital. Et en, en fait, j'ai tellement reçu et j'ai tellement euh, euh, eu d'expérience en fait, à l'hôpital que je ne pouvais pas ne pas euh, agir et aider ceux qui y sont maintenant ou qui y seront euh, plus tard. Donc j'avais vraiment un, voilà, un, un besoin et presque une mission de pouvoir euh, aider par mon expérience. C'est quoi l'hôpital S'il y avait un mot, si vous fermiez les yeux, euh, c'est inhospitalier, comme le disait Jim Harrison. C'est quoi en premier C'est lugubre C'est austère C'est quoi c'est une bonne question, mais je ne suis pas le bon, la bonne personne pour répondre à cette question, car j'ai une bonne expérience de l'hôpital. C'est vrai. À, à beaucoup de personnes. Car euh, j'étais dans Dès des le services. départ, euh, Allemand Dès le départ, parce que j'étais bah, à Necker, un service ah. où les murs ne sont pas blancs. Voilà, c'est, euh, euh, sur les murs, il y a des fresques du Petit Prince, euh, où, en, en fonction des services, et c'est génial. Voilà. J'ai eu euh, une fois des clowns qui sont venus, justement. <rire> et, euh, Vous, et on les... peut les dire, vos collègues du Rire Médecin Oui, c'est ça. Allez <rire> Forcément, il y a quelques petites mésaventures, avec, euh, c'était plus avec du personnel, mais forcément, il y a la souffrance, etc. Mais le rock de la foi m'a beaucoup aidé aussi ouais. à garder la, la joie et le sourire. Dans bienvenue ce... sur Radio Notre-Dame, alors double bienvenue. <rire> <rire> et puis enfin, nous sommes en ligne avec Sandrine, le grand schtroumpf de l'association, on peut le dire. <rire> enfin, en tout cas, l'une des Sandrine Hugo, bonjour. 
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous entendre Sandrine ce matin, euh, ce soir, vous qui êtes éducatrice spécialisée, pardonnez-moi, je dis ce matin parce qu'enquête de sang, on se passait tous les matins pendant 4 ans et j'ai un peu de mal à, à me figurer que nous sommes évidemment l'après-midi, euh, alors nous nous parlons pourtant, mais bon, voilà, c'est une fichue habitude dont je vais me débarrasser, parenthèse fermée. Vous qui êtes éducatrice spécialisée, animatrice pleine nature, directrice artistique donc hein, de l'association Clown Zopito, euh, vous êtes formatrice à la poissonnerie, comédienne clown en établissement de soins, eh ben dis donc c'est du lourd, hein. vous avez un, un véritable CV parfait pour être clown à l'hôpital, quoi qu'il arrive, de 2 à 77 ans, enfin c'est une façon de parler, mais euh, c'est quand même tout un art d'être clown dans un monde de souffrance perpétuelle et presque permanent, oserais-je dire Sandrine Hugo oui, alors le clown à l'hôpital, oui, c'est un métier qui demande beaucoup d'humilité et qui demande en fait un savoir-faire et un savoir-être. Euh, donc au-delà des qualités artistiques que peut apporter le clown, il y a toute cette dimension de d'être à l'écoute de l'autre, d'être dans cette posture de disponibilité qui permet d'ouvrir un espace, une parenthèse un peu particulière. Et en tant qu'éducatrice, j'ai été beaucoup dans la relation d'aide. Oui Là, le clown, en fait, il permet de faire ce pas de côté et d'ouvrir un univers mmh. qui est décalé, qui peut amener de la poésie, qui peut amener du sensible et qui se place à un autre endroit. Et c'est en cela que mon parcours peut paraître un peu éclectique, mais qu'en même temps, euh, il y a eu ce fil tout au long de ces années passées. Et donc, j'ai la chance, car j'ai beaucoup de gratitude pour ce métier, euh, d'intervenir depuis 2010 pour Clowns Hôpitaux. Euh, et voilà, depuis 2019, j'ai rejoint l'équipe de direction artistique pour aussi accompagner chacun dans la formation continue parce que c'est un métier exigeant et qui demande sans cesse de se remettre en question sur nos pratiques, sur notre façon d'agir ouais. et pourquoi on est là. Quoi. Question qui doit vous être posée mille fois par jour les uns les autres ici présents dans ce studio au fond, c'est pas déprimant quand même toute la journée d'être euh, au, au milieu de la souffrance, que ce soit Axel qui veut commencer à répondre, je ne sais pas. Euh, Axel, oui, vous voulez répondre oui. euh, C'est sûr que c'est euh, des lieux d'intervention qui sont très difficiles. Il faut, euh, il faut réussir à prendre du recul, euh, je pense, euh, en dehors de quand on sort. En fait. ouais. C'est sûr que nous, on recommande, on dit il hein, faut laisser les problèmes à la porte et on vient juste pour s'occuper de, bah pour ma part, pour les résidents et euh, d'être à 100% pour eux. Et euh, bah, la particularité, c'est que nous, on les accompagne jusqu'à la fin, du coup. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est des moments très difficiles pour les résidents, pour les familles et pour les soignants. Ouais, j'ai envie de vous poser la même question, finalement, les garçons. Eh ben... Bio. <rire> oui, ça peut, ça peut être déprimant. Après, euh, l'avantage euh, et le, euh, le clown... Euh... On dit qu'il a le plus petit masque du monde, c'est le nez, mmh. qui permet de mettre un espèce de filtre, on va dire, entre euh, ce qui se passe et ce que le comédien, lui, va prendre ouais. euh, vraiment pour lui. Donc, euh, on a souvent des échanges donc avec Axel, on a des transmissions au début de l'intervention. Et puis après, on intervient, mais quand on chausse le nez, il y a vraiment ouais. quelque chose de particulier qui se passe. On m'avait dit ça aussi. Qu'est-ce qui se passe on, on est plus, euh, on est notre personnage. Donc en fait, c'est notre personnage. Vous n'êtes pas per... Guillaume, vous êtes quelqu'un d'autre. Il y, y a quand même Guillaume qui est là en pilote pour pas faire n'importe quoi et pour, ouais. <rire> et pour accompagner les choses. Mais euh, en gros, il y a Guillaume qui s'adresse à un pilote qui s'adresse au clown. Et quand on reçoit une information, quand on vit un moment, c'est le clown qui la reçoit, qui est traité par le pilote et elle revient à Guillaume. C'est de l'improvisation, Guillaume. C'est de l'improvisation ou pas C'est une impro par chambre, c'est pour ça que c'est... Une impro par chambre C'est pour ça que c'est... En fait, le, le tra... oh, notre travail à wow. nous, c'est avec les transmissions qu'on qu a et toutes les informations et la... même les personnes qu'on voit pendant des années, qui ne sont jamais les mêmes quand ils se lèvent le matin, parce que nous, c'est la même chose, c'est comment on va réussir à trouver une porte d'entrée. Et si parfois, pendant un an, il y a une porte d'entrée qui a fonctionné avec une personne et que ce jour-là, elle ne fonctionne pas, comment on fait avec la collègue, enfin, le, mmh. la comédienne ou le comédien mmh. clown qui est avec nous pour trouver cette, cette porte d'entrée et fouiller, gratter, chercher pour essayer de justement permettre ce pas de côté pour qu'elle puisse penser à autre chose, l'histoire d'un instant ouais. et euh, oublier entre guillemets euh, ce qui se passe la lourdeur, voilà, la lourdeur euh, du moment. Ouais. Voilà. On est en fait une petite étincelle de clown. Nous on n'a pas, on a, c'est pas 
c'est une autre exigence, mais on est là deux heures dans la journée, donc c'est deux heures très intenses. C'est vrai qu'on ne on partage pas tous les, tous les soucis du monde <rire> médical qui sont là en 24-24. Moi, je suis absolument émerveillé par leur travail. Je crois que je ne pourrais pas être tout le temps là-bas. Donc, on a ce rôle aussi un peu ingrat. On est là pour hop, euh, faire cette parenthèse de, de souffle, de, de petite, euh, petit bonheur comme ça. Et hop, oui. on part. On va. Donc, on, on part évidemment avec des choses. On essaye de ne pas ramener euh, de, beaucoup de choses négatives mmh. à la maison. On fait, euh, on fait des accompagnements à la mort. C'est dur Notamment, on est pas dur du... ou pas à vivre bah, ça, dépend des, ça dépend des moments. Les accompagnements à la mort, parfois, sont très difficiles. Parce qu'on ne fait des, pas les derniers souffles, mais quasiment. Et les enfants Moi, j'aurais envie de pleurer toute la journée, quoi. Ben bah, euh, ah. oui, mais les enfants, vu qu'ils ne pleurent pas... <rire> on a... bah, c'est chacun ouais. son métier, cher Eugène, ouais. hein, n'est-ce pas <rire> non, ouais, c'est, c'est, c'est vrai qu'il y, y a une force... Euh, il y a aussi une force à l'hôpital, je ne sais pas si c'est ce que tu disais Alban qui a ressenti, tu disais que tu avais passé un bon séjour, mais globalement on voit des gens qui vivent des choses incroyablement difficiles et qui, ont, qui gardent le sourire, c'est des enfants qui vont très mal, des parents qui vont très mal, qui sont hmm. hyper avenants, très souriants, des personnes âgées qui sont vraiment sur la fin aussi et qui continuent de sourire. Et ça c'est quand même pour nous très très satisfaisant parce que quand on rentre chez nous on ramène des choses négatives mais on ramène aussi ça waouh wow, on est quand ouais, même euh... de l'admiration Alban vous partagez les, les, j'aime bien l'idée de la porte ouverte comment est-ce que vous faites pour sentir des portes vous partagez vous aviez envie de réagir à ce que vient d'évoquer Guillaume oui j'ai j'irai pas que j'ai un bon souvenir des deux de côtés <rire> ouais. mais euh, je l'ai on peut dire que je l'ai bien vécu euh, par rapport à, à beaucoup de gens avec qui j'ai discuté ouais. et surtout j'aimerais rebondir vous dites que vous avez eu un rôle ingrat le fait d'être là, ça m'a marqué aussi, de vie. Ce terme. Et au contraire. Et à l'hôpital, on n'a rien à faire. On est dans notre lit toute la journée. Enfin, du, du moins, dans mon cas, j'avais la, la chance et la grâce d'avoir mes parents qui étaient toujours là. Premières opérations, mon père venait dormir avec moi. Ma mère était là la journée. C'est incroyable cette présence. Mais dans le service, en fait, beaucoup de gens étaient tout seuls. Et rien qu'une petite intervention, même si c'est 10 minutes, de quelqu'un, d'une activité, de, de joie, de bonne humeur, d'un clown, bah déjà, on se sent un peu plus normal entre guillemets mmh. c'est pas le ouais. moment mais voilà on est comme les autres peut-être un pas de côté vers la réalité dans la fait. réalité et du, on imagine euh, dans la ville euh, ouais. dans le monde normal entre guillemets un peu c'est ça et, et l'échappement vers la joie qui est pas forcément vers la présente joie. à l'hôpital mmh. c'est pas le premier mot qu'on donne ouais. donc euh, donc cette joie est vraiment est vraiment essentielle pour 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 guérir parce ouais. que la voilà, la bonne santé intérieure est, est essentielle pour la guérison physique. Sandrine, vous êtes toujours avec nous. Tout à fait. Un bon clown est un clown qui écoute. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un bon clown à l'hôpital, au fond Parce qu'on nous parle de porte ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Sentir la porte ouverte ou pas Moi, je serais incapable de savoir ce que c'est qu'une porte ouverte. <rire> Alors que oui, c'est je, ça peux, je pourrais parler d'une porte d'entrée. Ouais. En fait, c'est de, de prendre ce temps à l'entrée de chaque chambre, de prendre la mesure de ce qui se passe et d'adapter vraiment le niveau de jeu, l'écoute, la disponibilité à la personne, de pouvoir lui laisser le temps de, d'accueillir aussi la présence des clowns, de pouvoir se positionner. Euh, ça laisse en fait la possibilité de lui redonner une place en tant que sujet, en tant que personne et de partir en fait de son univers à elle. Pas forcément d'imposer un univers tout de suite excentrique euh, certes, le clown, de par sa présence, implique une, une réaction, donc il y a déjà énormément. Et comment, à partir de là, on va tisser du lien et vraiment mettre euh, euh, au centre, en fait, la, la question de la rencontre Parce qu'en fait, en fait, nous, on vient rencontrer les gens ouais. et leur redonner vraiment tout cet espace, que ce soit euh, l'enfant dans ce qu'il traverse à l'hôpital jusqu'à la personne âgée, mais en donnant aussi la place aux soignants, aux familles, euh, aux secrétaires, à toutes ces personnes qui participent à la vie institutionnelle et qui pour nous font partie du soin. Euh, voilà, comment le clown, à partir de cet endroit-là, il va amener du lien et réhumaniser en fait euh, la relation au-delà de la maladie. Quelque ouais. part. Tout un art, hein, de savoir. On dit que l'art d'écouter se perd dans notre société. Euh qui va à mille à l'heure, qui bat à mille à l'heure également, Axel. Vous, c'est votre job dans, dans, dans cet EHPAD dans lequel vous travaillez, notamment Oui, euh, je suis euh, effectivement euh, en première ligne pour euh, ce qui est de l'écoute. Comment vous faites, vous, de votre côté La porte d'entrée, selon Axel, c'est quoi 
Alors, avec les personnes... Ça m'intrigue, hein, je suis désolée, mais cette histoire de porte d'entrée, ça m'intrigue. Pour, pour ma part, en tant que psychologue, c'est très difficile avec les personnes âgées, parce qu'il y a un gros a priori sur le mot psychologue. Et euh, du coup, euh, mais non, ça c'est pour les fous, euh, c'est pas pour moi. Euh. Donc en fait, le lien se crée d'une autre manière et c'est plus sur les, sur les temps en dehors. Donc moi, finalement, je ne crée pas beaucoup le lien dans la chambre, contrairement aux clowns. Moi, ça va être dans tout ce qui est à côté où je vais pouvoir leur apporter mon aide. Comment ou ça les... se passe concrètement, par exemple Avez-vous des, des, un petit peu des... Comment vous intervenez euh... Typiquement bah, Typiquement, autrement, ça peut être pour les sollicitations. Je fais des ateliers mémoire. Donc, en fait, c'est plus facile de Dans dire je, je viens pour l'atelier mémoire avec la psychologue que je rencontre la psychologue. Donc, et en fait, des liens vont se créer à ce moment-là et qui vont me permettre ensuite de faire soit un soutien direct où je vais pouvoir aller voir la personne ou alors bien souvent des soutiens indirects. Et donc là, c'est finalement entre deux portes et où euh, les, les résidents vont réussir à se confier et à et à se livrer à, des, voilà, à leurs confidences et tout ça, mais de manière informelle en fait. Et euh, d'oublier l'étiquette psychologue. En fait, là, ils parlent plus à une personne de confiance. Et puis, ils ne sont pas forcément malades d'ailleurs, hein. malheureusement dans les EHPAD. Qui est, euh, alors ça, c'est un vrai débat, mais oui. trop médicalisé aujourd'hui. Et du coup, ils ont besoin de, justement, alors là, pour le coup, de, de fenêtres hein, sur... Euh, de, de fenêtres de légèreté, quoi. Ouais, c'est vrai pour... que dans notre résidence, on essaie vraiment de mettre en avant le fait que c'est un lieu de vie où les résidents bénéficient de soins, mais que c'est avant, que... Que avant tout un lieu de vie. vie. Voilà, reprenne ses droits. Eh bien, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants, euh, juste après avoir entendu ces quelques études de tableau, l'opus 33 en mi bémol majeur, non allegro, presto, signé Sania Biziac. A tout de suite. Voilà pour Serge Rachmaninoff, pour ses études de tableau. Et c'était interprété donc par Sania Biziac, à l'heure où nous parlons eh bien, du moral. Du moral, attention à l'hôpital, comment le garder Ce fichu moral, quand on est hospitalisé, alité, les yeux tournés vers le plafond blanc, ou pas. Parce que maintenant, il paraît qu'il y a des couleurs à l'hôpital. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, sauf pour ma fille, mais pas longtemps. Bref, on n'aime jamais y rester très longtemps, sauf que quand il y a des clowns et des personnes euh, qui interviennent pour le plus grand bonheur des petits et des grands, eh bien, tout de suite, on y respire un peu mieux. Et oui, Sandrine Hugo est elle est là pour nous le prouver. En ligne avec nous, elle, qui est directrice artistique de l'association Clowns Hôpitaux. Euh, Guillaume Riplascout, qui est comédien musicien, également euh, clown dans ce cadre, dans plusieurs établissements de soins en région parisienne. Axel Masson elle, de son côté, est psychologue et qui travaille à l'EHPAD des Jardins du Lac. Et enfin, Alban, euh, qui est des deux côtés, si je puis dire, de l'hôpital, qui est à la fois patient et bénévole, engagé auprès de l'association Aïda, euh, qui accompagne les 15-25 ans touchés par un cancer particulièrement. Aïda, on peut le, le nommer, le citer, parce qu'une euh, rencontre émouvante, si les auditeurs euh, connaissaient déjà cette émission de Gaïda Sens. D'ailleurs, je propose à nos auditeurs et nos auditrices de... Euh, réécouter, réentendre cette émission dans laquelle, si je ne me trompe pas, en, au mois de juin dernier, euh, cette euh, chère, ce prénom, le Léa. prénom de Léa, Léa. exactement, euh, on n'est pas prêt de l'oublier, qui a créé donc, cette association Aïda, euh, témoignait à ce micro, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, donc je, je vous suggère euh, de vous y référer, chers auditeurs. Ceci étant dit, effectivement, Alban, je vous demandais juste avant que nous nous séparions quelques instants de nous raconter au fond quel fut le moment ou les moments les plus marquants, voire bouleversants euh, dans votre parcours de passion, euh, ces moments de rencontre, que ce soit avec euh, quelqu'un du personnel soignant, un médecin, un clown, je ne sais pas. J'en ai quelques-unes, euh, notamment euh, les dernières opérations que j'ai eues en, en décembre 2020 et janvier 2021. Là, je suis resté euh, 40 jours euh, à l'hôpital. Et euh, parce que j'ai fait euh, beaucoup de, de problèmes en, ensuite. Comme le Christ au désert, 40 jours. Ah bah, le, le carême a commencé juste après, j'ai dit, ouais, c'est bon. <rire> Waouh <rire> euh, Le carême était... Carême pour 10 ans, là, ça ouais, y est, est ça. Mais, euh, euh, et donc mais toute souffrance est offerte, donc euh, il voilà, n'y a pas de souci sur ça. Et du coup, pour, pour les mouvements à l'hôpital, euh, bah justement, pendant ce moment, j'ai eu, euh, eu la grâce que chaque jour, voilà, Dieu me donnait des petites occasions de garder espoir et confiance. Euh, et ça passait notamment par des discussions courtes ou longues avec des soignants. Donc ça va être un, un, un bonjour du, de l'interne de congolais qui était absolument génial. Voilà, son prénom ah, je, je Vous n'avez plus C'était mais... il y a longtemps ah, oui, C'était à trois ans, il, il était génial. Quoi. Ça, ça, sa façon de parler, d'être vraiment... Me, on le salue quand même, on voilà. le salue quand même s'il se reconnaît. Mais il est la journée. 
et, et aussi des discussions plus longues. Vous voyez, une infirmière de nuit euh, ouais. qui vient dans ma chambre et moi j'avais toujours mon crucifix sur la table de nuit et la Vierge Marie. Et euh, elle me dit ah, ah tu es croyant Je dis oui oui moi, je suis euh, catholique. Euh, voilà et, et vous vous avez une foi Oui je, oui je suis musulmane. Est-ce que je peux prier pour toi Voilà et ça c'est beau vous voyez. Mmh. Voilà il euh, n'y a pas de il a pas de Magnifique. guerre il n'y a pas de rien en fait on on, 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 on croit en l'amour et c'est ça le principal. Et je dis, bah, bien sûr, et je prie pour vous. Et, et c'est cette communion euh, qu'il y a dans, dans elle qui voyait la souffrance tous les jours et moi qui souffrais voilà, de, de cette communion de prière qui, qui m'a vraiment touché. Voilà, donc, il y a des moments comme ça, mais il y a aussi des visites. Et mon, mon frère, mon grand frère, qui a deux ans de plus que moi, en, demi, en, en décembre 2021, a voulu dormir la nuit de Noël avec moi. Et donc, il n'a pas dormi de la nuit. Parce Passer que... la nuit de Noël à l'hôpital. Hein. Ah, wow, ouais. bon. deux nuits de Noël à l'hôpital. Ouais. <rire> euh, mais du coup, j'ai eu la messe dans ma chambre. Mais mmh. euh, c'est vrai la que la messe dans votre chambre. Ouais. Ça, Rien que, que cela. Ouais. Votre frère est prêtre Non, non, non. Ah. C'était pendant euh, c'était un Noël 2016 par le prêtre qui m'a baptisé. D'accord. C'était chouette. Et là, c'est euh, plus Noël en 2020. Mon frère euh, a voulu dormir avec moi pour pas que je sois tout seul. Il a pas dormi de la nuit. Il, est, <rire> il était complètement explosé le lendemain. Le bruit, <rire> les trucs, les machins. Il fallait me donner à boire toutes les demi-heures. Euh, ça, c'était. Mais voilà, ça, c'est de l'amour fraternel et. Ça m'a vraiment touché, quoi. Ouais. C'est beau. L'unité de la famille, j'ai la, la, la chance, malheureusement, c'est une chance, d'avoir une famille unie dans ce combat de la maladie. Là, on a vraiment l'impression que c'est un monde, un univers euh, à part l'hôpital, un monde d'orfèvres, comme une petite boutique d'orfèvres, euh, ou une boutique de porcelaine. Euh, Guillaume, il y a un peu de cela, non C'est tout est histoire à faire de détails au fond je pense que Sandrine est certainement d'accord aussi mmh. et Axel peut-être mais dans le milieu de l'hôpital en, en lui-même est-ce que j'ai un peu raison moi j'aurais l'impression là moi si vous mettiez dans un hôpital maintenant à faire votre job j'aurais l'impression d'être un éléphant dans ce magasin de porcelaine parce que c'est délicat non euh... Dans le détail, il faut sentir les portes d'entrée dont vous parliez avec Sandrine. Oui, y a, y a, y a hein? en fait, l'idée quand même, c'est d'être... Euh, c'est le principal travail avec euh, la personne avec qui on va jouer, parce qu'on est toujours en duo pour jouer, on ne joue pas tout seul. Et ça aussi, ça permet d'absorber euh, ce qui se passe, qui est bien ou pas bien. Vous n'êtes pas seul, d'accord. On n'est jamais seul. Euh, Donc vous jouez à deux, comment ça se passe ouais. Et bon, On est toujours en binôme. D'accord. On est avec des binômes d'ailleurs différents chaque jour. Donc ça, c'est un peu notre... <rire> Il faut s'habituer et s'adapter à chaque binôme. Chaque binôme, comme chaque collègue qu'on croise, s'est réveillé d'une certaine manière le matin. <rire> voilà. <rire> donc, et voilà. Et donc avec ça, on, <rire> on se... <rire> eh bien, on se recentre. Euh, on parle beaucoup. Moi, c'est un, un métier que j'adore aussi parce qu'on parle beaucoup. Euh, on en parlait euh, hier. Euh, c'est vrai que c'est un, un métier où il faut s'entendre avec euh, son collègue, sinon ça ne marche pas. Euh, et c'est grâce à ça qu'on arrive à créer une belle unité et qu'on arrive à pouvoir s'adapter à chaque chambre dans laquelle on, on rentre. Et moi, je ne le savais pas avant d'y aller, mais on, on sent quand on peut y aller ou quand on ne peut pas y aller. Euh, on avait appris ça une chambre d'hôpital, c'est une souricière. Il n'y a qu'une entrée, qu'une sortie. Si on rentre en tant que clown et qu'on fait peur à la personne qui est dedans, c'est horrible parce qu'elle ne peut pas Affreux. sortir par un endroit mmh. dérobé. C'est vrai. Donc, comment on fait pour sentir Parce que je dit, bah, c'est quand même une. Comment vous faites on, on le sent et on est. Quand on est, au moment, quand on est connecté, quand on est, quand on est bien à deux, quand on est bien ensemble, parce qu'on ne peut pas y être tout seul, si on est connecté, qu'on est bien ensemble, qu'on est bien au moment présent, on le sent. Et je ne sais pas comment. Mais on ne se trompe jamais. Vous vous trompez jamais. Sandrine, vous vous trompez jamais. Oh, moi, je me plante régulièrement. <rire> vous êtes donc un bon clown. Un clown se plante, c'est vrai, par définition. C'est extrêmement euh, valorisant pour un enfant de voir un adulte, certes, qui est dans une posture de clown, ouais. se planter et être dans la confusion. Euh, et ça lui renvoie beaucoup de choses. Ouais. Et ça lui redonne aussi toute sa part d'acteur. Euh, pour moi, l'hôpital, notamment en pédiatrie pour les enfants, euh, quel que soit ce qui traverse les enfants, ils ont toujours cette énergie de vie. Euh, notre action, elle est aussi tournée vers les parents. Il euh, y a des ambiances qui peuvent être parfois anxiogènes. Et c'est ouais. vrai que le, la présence du clown implique, dans la plus grande partie des, des impros, en tout cas, euh, des rires chez les enfants. Il n'y a pas que ça, mais il peut y avoir des rires. Et bien entendu, ça va permettre aussi aux parents de se détendre et d'être plus à même, d'être à l'écoute de leurs enfants et de jouer avec eux. Mmh. Donc là, on ramène aussi cette parenthèse de, euh, de, de vie qui, qui sort un peu du côté hospitalier et du soin pur et dur. 
D'ailleurs, le clown peut parfois aussi intervenir lors de soins euh, en lien avec mmh. les, les personnels médicaux et détourner l'attention ah ouais. des enfants dans ces moments-là. Ça permet aussi de détraumatiser la situation, de ramener de l'imaginaire, de l'univers. Et ben voilà, l'enfant, il, il fait aussi ce pas de côté. Ouais. Et les parents et nous, nous aussi sommes... reprendre leur place de parents. Et merci mmh. infiniment pour ce bout de témoignage, Sandrine, puisque nous sommes pieds joints dans notre sujet, corps-esprit. Nous sommes faits d'un corps et d'un esprit, euh, d'une âme et de tout ce qui euh, fait la beauté et l'unicité et la, le côté... Euh, unique effectivement de l'aide de l'être humain je vois pas d'autres mots, c'est pour ça que je le répète euh, Axel, ça vous parle ça effectivement Oui hein parce qu'on l'a vécu euh, je sais plus si c'était avec toi Guillaume puisque donc les, les clowns interviennent à ma résidence et oui et du coup, euh, donc ce qu'on n'a pas encore abordé, euh, c'est que les clowns ne, ne f... restent dans leur personnage pendant toute leur intervention ça veut dire Attention, que hein. euh... si vous vous plantez, vous restez le, le clown qui se plante mais voilà donc en fait, c'est ah, que, que de... Euh, à partir du moment où ils sont en personnage, à partir de là, ils sont clowns, et donc même avec le personnel. Et donc, ce qui permet de créer le lien, et nous, on, voilà, les Jouer clowns... Jouer le jeu, au fond, avec Voilà, eux. et puis, bah, nous, il y a une, je me souviens, une des infirmières qui, a, qui, a qui s'est pris au jeu et qui a permis à un monsieur qui était dans le refus d'un soin particulier et qui, avec l'intervention des clowns, a permis la, réalis la réalisation de ce soin. Ouais. C'était vraiment quelque chose de très... C'est euh... presque magique, au fond. Hein. Oui, alors parce que c'était un, un monsieur qui était réceptif, qui, dans, ouais. dans sa vie personnelle, avait aimé faire le clown à sa façon. <rire> euh, voilà. Mais euh, ça, ça a été, j'ai presque envie de dire, magique de, de voir comment une intervention comme ça, ouais. avec euh, tous les a priori qu'on pourrait avoir euh, sur ce type d'intervention, quand même, auprès de personnes âgées, ça a été... Euh, ouais. C'est passé crème, presque. Ah, complètement. Ah oui, non, mais c'est vraiment, euh, vraiment formidable. Ouais. Donc, euh, ouais. Donc, garder le moral, comment faire Eh bien, prendre de la hauteur, en étant quand même un peu aidé, parce que c'est vrai que tout seul, c'est pas, pas du tout simple, surtout quand on souffre, on est quand même concentré, euh, Alban, sur sa souffrance. Et c'est vrai que le, le moral compte à ce moment-là. Enfin, l'aide... Euh, alors, psycho, morale, enfin, j'aime pas dire l'aide psychologique, mais l'apport le, le, euh, humain extérieur est quand même presque vital, d'une certaine façon. Ça joue le rôle d'un anti-douleur euh, ou un antidépresseur, ou... c'est ça Tout à fait. O autant euh, autant bah, par la présence de la famille, de l'entourage, euh, et tout le monde n'a pas cette chance-là, et c'est euh, pour ça que l'association AIDA a un, ouais. un beau rôle. Parce qu'on intervient autant à l'hôpital en, en tant que bénévole. Euh, donc, généralement, ce sont des personnes qui ne sont pas malades eux-mêmes ou qui ne sont pas passées par l'hôpital et qui, qui viennent voilà, jouer, faire des activités diverses et variées. Avec, ah, euh... Il n'y a pas que du clown, Shaïda, c'est vraiment euh, euh, non, non, un non, peu non. différent. Oui, c'est plus de l'écoute, vrai... du dialogue. Alors non, justement, en fait, les bénévoles ne parlent pas de maladie. Voilà. D'accord. Interdiction de parler de ça. Parce que le ah. but, bah, déjà pour pas qu'il y ait de maladresse de la part des bénévoles, parce que la moyenne d'âge, c'est 17 ans et demi, hein. Ouais. Voilà. C'est ça qui est génial, c'est les jeunes Magnifique. pour les jeunes. Ça, Vous avez quel âge Alban Je ne vous ai même pas demandé. J'ai 23 ans. Oui. Moi, je n'interviens pas à l'hôpital parce que je suis encore patient. Ce n'est pas ma place à l'hôpital. Mais, mais voilà, par des activités, du dessin, de l'art, etc., eh bien, euh, ça va les sortir du cadre de l'hôpital. Voilà. Et donc, <coughs> donc cette intervention, ces interventions à l'hôpital, mais il y a aussi euh, les week-ends HTH, euh, Highway to Health, euh, to Health voilà, l'autoroute vers la santé. <rire> un petit jeu de mots voilà, avec la musique. Mais, euh, et ça, ce sont des, des week-ends où euh, des personnes en, en, soins, euh, en soins longue durée ou, ou en, qui sont en période de, de rétablissement, voilà, ils viennent, euh, c'est un week-end plein d'activités où ils sortent voilà, du cadre, ils peuvent jouer, etc. Mais il y a aussi tout ce cadre de soins qui peut être là pour les aider si besoin. Voilà. Ils rencontrent aussi des gens qui ont le même vécu d'eux, qui ont mmh. le même âge qu'eux. Et en fait, ça, c'est vraiment porteur. Ouais. Voilà, de pouvoir discuter avec quelqu'un, on se comprend, quoi. Mmh. Ouais, quand on... Ça compte, hein. Mais ouais, quand on discute avec quelqu'un d'autre qui a un cancer, bah, voilà, on se comprend, on dit, bah, voilà, euh, les piqûres, les trucs, les machins, les nuits de souffrance, les vomissements, etc. Voilà, et on, on en rigole. On en rit presque, en fait. Et on en rit, ouais. heureusement. Il vaut mieux. Le rire, c'est faire passer une émotion. Ouais. On sort plus d'émotion. Voilà, le pleur ou le rire. C'est Nietzsche, je crois qu'il disait, il faut savoir rire de tout, rire de tout et surtout du pire. Mmh. Je veux bien le placer pour le dire. <rire> vous parlez de maladie, vous, euh, Sandrine Hugo et Guillaume euh, Riplascout, est-ce qu'on, quand on est clown, on, on, on en joue, justement, 
à l'inverse de ce que évoque euh, Alban chez Aïda, euh, vous chez les clowns, euh, non. Le coup, ou pas Comment vous vous situez pas au niveau de la Et ben c'est tout, c'est tout le travail euh, en arrivant, c'est de pour réhumaniser. En fait, on, on va pas voir des malades, mais on va voir des enfants. On va pas voir des, on va voir des personnes âgées. On va pas voir des personnes âgées malades. Et l'idée c'est pas d'ignorer qu'il y a une maladie, c'est de d'adapter le regard pour qu'il soit le plus objectif possible, pour qu'on soit en train de parler à un enfant et pas à un enfant malade. Voilà. Ouais. Ça c'est le but. Après, euh, <rire> il y a la réalité, il y a ce qu'on arrive à faire aussi des fois avec les transmissions. Il y a ces, ça, un, moi, pour moi, personnellement, ça avait été un véritable exercice. Ouais. Mais le, le, le nez du clown permet ça. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas, ce masque-là permet d'être dans le jeu. Et on dit qu'on met le jeu au service du jeu. C'est-à-dire qu'on le met, c'est valable à la fois pour, le, pour les patients, mais c'est valable aussi pour nous. Parce que le fait d'instaurer un jeu, c'est favorable, j e U, ouais. voilà pour notre jeu à nous, ouais. J E, bon, ce, cet intermédiaire entre le clown, le pilote. Qu'est-ce que ça clown. vous apporte, ce, au fond, cette transmission, ce lien avec euh, les malades, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes Il bah, y, euh, y a quand même quelque chose de, de magnifique à pouvoir euh, avoir le pouvoir de, de, de pouvoir faire rire quelqu'un, le pouvoir de faire euh, euh, changer quelqu'un. Euh, de, de, même dans le corps, hein, par un, un simple passage, par des échanges, par euh, de voir des gens complètement éclore, des fois quand on passe... Euh, on, vous avez on... un exemple en tête, vous pensez à quelqu'un en particulier quand vous dites ça <coughs> Mais Il y a une, une dame âgée là, qui avait perdu le moral, ouais. et euh, le décalage c'était d'arriver et de dire oh, « euh, il est où votre moral, qu'est-ce que vous en avez foutu ?» <rire> Et puis euh, voilà, on a dit bah, « écoutez, c'est pas normal, on va aller chercher ce moral-là ». Donc on a été chercher le personnel soignant, on a demandé ce qu'ils avaient foutu du moral de la dame. Et puis c'est vrai qu'on est arrivé, elle était complètement recroquevillée, ça allait pas du tout. Et puis elle a fini par chercher avec nous, en fait. Elle a dit, bah oui, c'est vrai, vrai que c'est pas normal. Et alors on lui a demandé ce qu'elle avait fait dans la journée. On a fait semblant de recontacter son médecin. On a engueulé. <coughs> voilà. Et puis en sortant, on a dit, je vais vous dire qu'il va vous ramener ça à Fissa, et que ça va très bien. Elle a dit, ah, bah, je, suis trop, je suis content parce que je savais pas où je l'avais mis. Voilà. Donc ça, c'est très décalé. C'est du jeu. Ouais. Euh, et ben ça se prend. Ben quand la personne, on arrive, on voit qu'elle est vraiment recroquevillée, qu'elle finit vraiment par sourire, s'ouvrir. On ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est pour ça, nous, on n'est pas là toute la journée, mais c'est très satisfaisant pour nous. Je disais quand je disais ingrat, c'est parce qu'on arrive, on sème ça, et hop, on repart avec et ça. Vous ne savez souvent. pas quoi, ce qui se passe après vous. On ne sait pas, mais on sait qu'on a semé ça. Ouais. Donc on part avec cette image-là. Ouais. C'est hyper gratifiant pour nous. Euh, d'avoir un effet... Euh, le de grade gratifiant. <rire> ouais, c'est ça. <rire> eh bien, ouais. nous nous séparons quelques instants avec un peu de patience qui est nécessaire aux patients au cours ou au, au, au long cours. Et au cours ou au, au long cours. Tout de suite, Sari, à tout de suite. Et Dieu sait qu'il en faut hein, de la patience. Comment garder le moral quand on est à l'hôpital que l'on y reste, euh, bien oui, hein, une semaine, comme le disait Alban, ou bien un an ou plus, euh, eh bien, il en faut du sarmé, il en faut du courage, il en faut euh, des armes de courage hein, et de rire euh, en stock. Et heureusement, les clowns sont là, sont là pour nous en fournir quand on a la chance d'en croiser dans l'hôpital dans lequel nous sommes hospitalisés. Sandrine Hugo est en ligne avec nous, elle qui est éducatrice spécialisée, animatrice pleine nature, directrice artistique de l'association Clowns Hôpitaux. Euh, voilà, elle, est, elle qui est aussi formatrice à la poissonnerie et comédienne clown en établissement de, de soins, Guillaume Riplascout, comédien et clown euh, dans la même association, le cadre de la même association. Axel Masson qui est psychologue à l'EHPAD Les Jardins du Lac dans lequel interviennent les clowns. Et puis Alban qui est patient et bénévole euh, et qui est engagé auprès de l'association AIDA qui accompagne tout spécifiquement les 15-25 ans qui, qui, ont un, qui ont un cancer. Donc c'est plutôt l'adolescence hein, qui est concernée. Euh, par cette association, qui est touchée en tout cas par cette association. Euh, effectivement, vous me racontiez, on, on y reviendra après euh, à Alban, euh, c'est vrai que le début, vous nous racontiez que vous, au début, vous ne vous rendiez pas du tout compte dans, lequel, dans, dans ce tunnel qui, qui, voilà, dans lequel vous vous engouffriez sans trop vous rendre compte des choses au départ, tout au début, à l'annonce de votre maladie. Et puis, euh, c'est après. Ah oh bah, Dis donc, un, un camion m'est marché dessus, moi. <rire> Tiens donc, il s'est passé tout ça. J'ai supporté et j'ai survécu à tout ça. C'est ça que vous me disiez juste tout à l'heure. Euh, tout à fait, à, oui. Pendant ces quelques notes. Euh, J'avais juste envie de demander d'abord à Sandrine Hugo aussi. Hein, je ne vous ai pas oublié, Sandrine. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y avait un, deux ou trois Allez, euh, moment extrêmement marquant dans votre carrière de clown. Ce serait lequel un moment qui restera gravé à jamais dans votre mémoire et dans votre âme, peut-être, pourrait-on dire. 
euh, bah, En fait, j'ai souvenir de ma première intervention hum. euh, qui m'a vraiment euh, bouleversée. C'était dans un EHPAD avec un monsieur qui était alité et vraiment recroquevillé sur lui. Et nous étions intervenus avec mon collègue Sergio. On est rentré dans cette chambre en, en douceur et on a vite vu sur les murs qu'il y avait quelque chose autour de la Chine en tout cas. Et on est parti du coup sur une improvisation très douce, très musicale, très vraiment très en lien avec lui, dans le regard, dans la présence. C'était assez subtil et assez petit. Et au début, c'est rien passé du tout. Jusqu'à un moment où il a vraiment euh, ouvert les yeux, il a senti notre présence, il a commencé à se relever sur son lit. Et en fait, j'ai été vraiment touchée dans cette, euh, dans cette étincelle. J'ai senti une étincelle chez lui, dans son regard, dans cette... Euh, Peut-être cette reconnaissance juste d'être pris en compte dans ouais. cette traversée, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas dans, dans le rire nécessairement, on était dans quelque chose de beaucoup plus sensible, tactile, musical, sensoriel, mais on était vraiment avec lui. Et pour moi, c'est vraiment cet instant T qui a, qui a marqué euh, toute la couleur de l'intervention. De on est parti en Chine, on a parlé japonais, chinois, on a parlé <rire> toutes les langues dans notre chanson... Et quand on a refermé cette porte plus tard, et ben en fait ce monsieur s'appelait Monsieur Tonchine. Il avait été ambassadeur en Chine. Et l'infirmière est venue nous dire que depuis son arrivée, ce monsieur n'avait jamais, jamais bougé de son lit et était toujours recroquevillé. Euh, il vivait une grosse, grosse solitude. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose. On ne saura jamais quoi. Il euh, y a des choses qui nous échappent. Mais juste être là, d'être à la... Voilà, dans l'accueil de ce qui se passe et de, de reconnaître l'autre là où il en est, dans ce qu'il traverse, c'est déjà pour moi énorme et ça demande beaucoup d'humilité. Parce que quelque part, on, on, on produit certes, de par notre présence, quelque chose d'un peu différent du quotidien. Mais ensuite, combien de fois j'ai vu des personnes être plus clowns que nous aussi, à l'inverse, qui sont encore dans une disponibilité et une énergie physique conséquente et qui nous font des surprises, euh, qui mènent l'impro de A à Z, et nous, on a juste à être là, on clown et à accueillir ce qui se passe. Hum. Et c'est parfois énorme. Et parfois, ils vous redonnent le moral aussi, c'est une question que je, je voulais vous poser. Axel, vous dites oui de la tête, vous faites oui de la tête. Euh, bah, c'est vrai <rire> qu'il y, y a... Y a... Il y a des matins où on arrive, ben voilà, on a notre vie personnelle avec ouais. notre raca, nos problèmes. Et, et, euh, oui. et on passe la porte, on est de mauvaise humeur, ça ne va pas. Et puis là, euh, on croise un résident. Et puis ben, on retrouve notre, notre habitude de plaisanter avec lui, de se faire taquiner, de le taquiner. Et puis ben, c'est reparti pour en fait, toute la journée. Et, il a, il nous, ils nous remettent les, le pied à l'étrier, ouais. en fait. Hein. Vraiment. C'est... Euh... C'est toujours euh, un le mystère de, de, de l'humanité, de la vie humaine. En oui, c'est ça, hein, de la vraiment. Rencontre. Oui, c'est ça. Le, ouais. le lien qui se crée entre deux personnes. Euh... Et Sandrine a parlé de, de regard. C'est intéressant peut-être de s'arrêter euh, sur cette histoire de, de regard. C'est vrai qu'on imagine un clown qui fait rire, mais au fond, Guillaume, parfois, c'est pas ça. C'est ah, pas par le rire que ça passe, c'est pas bien autre chose. Et ben, c'est une des portes d'entrée. C'est celle qu enfin, qui est le plus souvent utilisée. Euh... En tout cas, en, en, en pédiatrie, je, je, enfin, c'est moi, qui, Guillaume, qui le dit, mais c'est pas valable mmh. pour tout le monde. Chacun, chacun en fait, a ses spécificités. Et puis, avec le duo avec lequel on est sur la journée, ça peut se dessiner autrement. Mais il y a beaucoup de, beaucoup de chanteurs, de très bons chanteurs, euh, clown, la voix. On dit qu'on touche avec la voix. C'est comme ça, ça, c'est une vraie porte d'entrée. Quand on entend quelqu'un chanter peut-être à, à 30 mètres sur ses grands couloirs, c'est déjà une manière de se présenter. On est là. Et puis là, c'est... Voilà. Il y a le toucher dans les maisons de retraite. Il y a beaucoup de touchés pour les personnes qui ont perdu le sens. Euh, enfin, le, la vue, euh, l'odorat, c'est vraiment... La vous aussi, vous pouvez, vous, vous pouvez passer par là ou pas Passer en, par le toucher En, en EHPAD, oui. On le, fait, euh, on le fait relativement souvent. Et pas avec les enfants, du coup, non, euh, avec les enfants. qui souffrent à un équerre euh... Avec les enfants, non. Ah, en EHPAD, oui. Et on fait beaucoup... Euh, on, fait, on danse beaucoup avec euh, les résidents. Il y a beaucoup de... C'est pas le même job, en fait, avec, euh, selon les âges c'est pas le même job et en même temps une bonne blague et ça marche ça marche aussi une bonne blague d'adulte ça marche aussi c'est vraiment complètement différent c'est des c'est des, des univers c'est juste on retrouve dans cette universalité je sais pas si c'est ce que tu disais tout à l'heure mais qu'il y a euh, on, a, on a tous en commun qu'on a été des anciens enfants ouais. et le clown il va chercher ça 
Donc, on, on se reconnecte, en fait, euh, on se reconnecte à ça. Et euh, voilà, on redonne le pouvoir aussi. Euh, ce que disait Sandrine tout à l'heure, on, et ben quand on se trompe, quand on est médiocre, quand on joue, euh, ça redonne le pouvoir à, la, à l'enfant de dire ouais. « bah Non, mais c'est pas grave. Euh, c'est pas grave si tu t'es trompé. Euh, arrête de te moquer de toi. Y a des, de, de, de te moquer de lui. T'es méchant. » Ça, moi, c'est ce qui me touche euh, quand même relativement. Le petit, il est mal, il est au plus bas. Euh, et puis, euh, il, il, nous, il, nous, il nous fait la leçon de morale à nous, les clowns qui jouons à. Et ça nous... Bah ouais, ça redonne foi en l'humanité, quoi. Ouais. C'est et puis, c'est, et puis y a le, dans l'humanité, il y a le mot, il y a le, le, le mot, enfin euh, le, le le côté humilité aussi, le côté que ce, ce qu'il a évoqué en premier, je crois que c'est Sandrine, hein, il me semble bien au début de l'émission. Effectivement, euh, ça, ça remet aussi à sa place, mais dans une euh, de, d'une certaine façon, ça remet à sa place. On, on quitte les, les carapaces d'ego qu'on peut véhiculer à droite et à gauche et qu'on nous enjoint à véhiculer dans cette société très, très, très dans, le, dans, le, dans l'Insta. Quoi. En fait, voilà, c'est l'idée. Pour résumer, euh... là, on est à, à l'inverse, on est complètement aux antipodes de l'Instagramisation de la société, mmh. Guillaume et, et Alban. À l'hôpital, on ne on peut pas être autre chose que soi. Mmh. Déjà qu'on s'ouvre, alors si en plus euh, on joue à autre chose, c'est compliqué. Ah oui. Donc. Il... Euh, il s'agit d'une rencontre de rencontre systématiquement authentique, au fond. Oui, il y a une rencontre aussi avec soi-même. Enfin, ouais. euh, je, ça dépend. Moi, je, je, parle, je parle pour, pour moi. Hein. Ouais. Mais il y a aussi, on est en dehors du temps. Voilà, c'est, euh, ouais. ça, ça donne une certaine sensibilité. Enfin, du moins, ça m'a donné une certaine sensibilité à l'art. Parce qu'on a plus de temps, peut-être, pour se poser. On est... Bah, malgré tout, même s'il y a un peu de décor, la chambre est blanche, quoi. Ouais. Et on voit les infirmières en blanc toute la journée, c'est etc. Mm. Et, et finalement, j'ai une amie, même, c'est une amie de mon frère qui ne me connaissait pas, qui, qui dessine admirablement bien. Et j'ai reçu des dessins magnifiques, mais j'en ai pleuré, j'en ai pleuré tellement de beauté, quoi, d'émotion. Parce que, voilà, en fait, la, la sensibilité au beau, pour ouais. moi, était vraiment accentuée. Voilà, au, au beau, dans le dessin, dans la voix, etc. Ça vous a aidé ça m'a beaucoup aidé. Ça porte, en fait. Le beau est quelque chose de bon. Mmh. Voilà. Et quand on en est un peu pri- privé, bah, bah, même pour la beauté de, de fleurs ou de, de mmh. la nature, quoi. Parce que quand, quand sur la, notre fenêtre donne sur un autre bâtiment d'hôpital qui est bah, vraiment pas très joyeux, Affreux. et bien, mmh. finalement, le, l'art, euh, et même vos prestations sont en fait un peu de l'art. Voilà, c'est, c'est, c'est du théâtre. Mmh. Voilà, et, et ça, ça redonne vraiment du moral pour tout ça. Et, bah, et notamment dans les interventions qu'on fait à l'hôpital avec l'association, eh bien, on passe aussi par ça, voilà, l'expression aussi pour que les personnes puissent s'exprimer avec leur dessin. Et et vous, on, ouais. Pour un petit détail, on intervient aussi pour les, pour les, euh, les jeunes qui ont, qui ont moins de, de, de 15 ans. Voilà, c'est, c'est pas que 15 ans, 5 ans, c'est un, voilà, un peu tous les âges aussi. Oui, mais pas c'est un âge particulier, c'est compliqué. Mais... Oui, c'est, ouais, mais c'est, c'est délicat aussi. Euh, des ados qui se posent plein de questions, qui sont parfois en révolte, en rébellion, en âge, en crise d'ado. Je ne sais pas comment ça se manifeste quand on est à l'hôpital et quand on a un cancer. J'imagine que c'est aux antipodes là aussi de ce qu'on peut vivre euh, quand, on a, quand on a la chance de ne pas être malade. Mais du coup, on a d'autres priorités dans la vie. Quoi. Déjà, c'est de s'en sortir. Quand on a un cancer, on imagine que ce n'est pas du tout le même objectif. Hein. C'est sûr. Hein il, peut, il y a des refus de traitement, etc., qui sont... Normal, c'est, c'est le refus, la révolte, etc., de l'autorité qui vient ouais. de l'adolescence. Mais ça peut aussi euh, euh, venir euh, nous donner une, une sorte de maturité qui vient, à, à, pour certains, à, à calmer, à aplatir mmh. cette crise d'adolescence en ayant cherché peut-être plus profondément la chose. Et elle se, on, on saute cette partie de, de la vie dans, dans cette prise de conscience de, de l'essentiel des choses. Ça conjure la peur, tout ça ça pour c'est qui, la peur qui est terrible la, quand, on a, quand on est malade Ça dépend pour qui Moi, je... Pour vous, c'était quoi, le pire Et c'est quoi Parce que vous n'en êtes pas encore tout le à fait pire, sorti, je crois, Alban. Oui, c'est la, c'est la souffrance des proches. C'est la souffrance des proches Oui. Pour moi, c'est ça le pire de la maladie. C'est pour ça que je veux guérir. Moi, en soi, je suis malade, je m'en fous, j'offre mes souffrances pour des intentions. Et je m'en fous, j'ai pas envie d'être malade, j'ai pas envie de souffrir. Mais devoir annoncer à mes proches, à mes amis, que bah, voilà, bah, je vais repartir sur le billard, euh, prier pour moi, s'il vous plaît, on relance une veine. Bah ouais, en fait, c'est dur, quoi. Mmh. C'est dur euh, parce que ma situation leur donne de l'inquiétude. Euh, et mes paroles ne donnent pas le sourire. Voilà. Je dis, on a la capacité de les sourire sur la tête des gens. Et, mais euh, bon, quand, en 2018, quand euh, on, bon, on avait prié, etc., et le kyste il s'est percé tout seul, voilà, non, c'est, cette nouvelle, c'est chouette parce mmh. que voilà, c'est, c'est la joie. Et transmettre une nouvelle, une nouvelle, nouvelle c'est, c'est dur. 
Ouais. Euh, Axel, vous diriez quoi C'est qu -ce qui, quoi le, le, la chose à laquelle vous êtes confronté tous les jours, qui remonte à vos oreilles justement de la part des, de toutes ces personnes euh, ouais. qui sont enfermées dans ces institutions, que ce soit des EHPAD ou des hôpitaux C'est quoi Le découragement La peur le... Qu'est-ce qui est le, le plus difficile selon vous à affronter au fond euh, pour les personnes, c'est souvent, euh, malgré tout, l'isolement. L'isolement. Parce que euh, malgré des familles qui peuvent être très présentes, euh, des institutions qui essayent de mettre en place beaucoup de choses, euh, comme bah, l'intervention des clowns, bah, malheureusement, les journées euh, contiennent 24 heures qui peuvent être euh, quand même très longues. Et le quotidien fait que les, les journées peuvent paraître très longues et... Euh, et c'est difficile d'arriver à retrouver des ressources régulièrement. Et en plus, avec effectivement des pathologies qui font, qui mettent à mal en plus certaines stratégies qu'on pourrait mettre en place. Donc, euh, c'est particulièrement. Bah, euh, par exemple, euh, des personnes qui peuvent être, euh, qui aiment participer à des activités, mais qui ont une pathologie qui fait ce jour-là, bah, ils ne peuvent pas euh, se lever de leur lit, mmh. tout simplement. Et ils ont l'habitude d'aller manger euh, tous ensemble. Ce jour-là, ils ne peuvent pas non plus, parce que toujours... Euh, une et la perte. garder le moral, il faut s'accrocher, effectivement. Et là, pour garder le moral, il faut s'accrocher. Ouais. Et après, il y a aussi tout ce qui est... Euh, mmh lutter contre les, les dépressions qui se mettent en place et qui, une fois installées, sont très compliquées. Ouais. À... Qu'est-ce que vous diriez, Sandrine, de votre côté Qu'est-ce qui est le, le, la chose que vous, la plus affreuse, enfin, la plus difficile que vous, que vous côtoyez, que vous fréquentez comme émotion euh, de la part des patients euh... Oui, on a... il est vrai que dans certaines institutions, on a des personnes qui peuvent être très apathiques et qui s'isolent de par elles-mêmes à un moment ouais. donné. Euh... Il nous est arrivé d'avoir beaucoup de refus dans cette, es... dans cette énergie et dans cette mmh. incapacité, en tout... en tout cas, à rentrer en relation. Et dans ce cas-là, ben, dans ces moments-là, on fait du... du jeu indirect. On va <rire> s'adresser à la chambre qui est vide, ouais. à côté. Ouais. Et parfois, il se passe quelque chose. <rire> nous... eh, C'est intéressant. C'est-à-dire, vous vous adressez comment ça se passe exactement Vous parlez à la chambre d'à côté Oui, alors la dernière fois, justement, il n'y avait personne dans cette chambre, mais c'était une manière euh, de, de s'adresser à la personne qui était très, euh, euh, très en refus et très isolée, qui ne voulait pas nous voir, mais en fait, la porte était quand même ouverte. Donc, on s'est adressé à la chambre d'à côté, qui était vide. <rire> et finalement, c'était une autre façon de rentrer en relation avec cette dame. Mais quand bien même, on n'est pas dans l'objectif de résultat. Et notre principale mission, c'est de, de proposer une tranche de vie qui implique une rencontre de l'instant authentique et singulière. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et parfois, il y a plein de choses qui nous échappent. On n'a pas accès à ce qu'elles vivent toujours à l'intérieur, enfin, au-delà de nos filtres et de nos représentations. Eh bien, ce sera le mot de la fin, je crois. Mais on, on voit plein d'étoiles à nos éditeurs hospitalisés qu'on embrasse chaleureusement ce soir. Sandrine Hugo, Guillaume Riplescout, Axel Masson et Alban, je vous remercie infiniment. J'ai presque envie de vous applaudir pour ce, <rire> cette émission. Merci beaucoup et à très bientôt. Très, très bonne soirée à tous. Ça va. Merci.